আসসালামু আলাইকুম আকাশি রেটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম বন্ধুরা দেখুন আমরা অনেকেই জিমেইল সিগনেচার তৈরি করতে পারি কিন্তু আবার অনেকেই প্রফেশনাল মানে জিমেইল সিগনেচার তৈরি করতে পারি না আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার একটি জিমেইল সিগনেচার আমি যখন কাউকে কোন মেইল করি তখন কিন্তু আমার এরকম একটি জিমেইল সিগনেচার তার কাছে চলে যায় এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার জিমেইলটিকে ওপেন করেছি জিমেইলটিকে ওপেন করার পর আমি যদি কম্পোসে ক্লিক করে কাউকে কোন মেইল করতে চাই তাহলে দেখুন এবার আমি কম্পোসে ক্লিক করে দিলাম কম্পোসে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার জিমেইল সিগনেচারটি এটাকে আমি তৈরি করেছি তো জিমেইল সিগনেচারটি তৈরি করার পর এখন যার কাছে যে অবস্থাতে আমি মেইল করি আমার জিমেইল সিগনেচারটি কিন্তু তার কাছে চলে যাবে তো এটা করার কিছুটা লাভ আছে সে চাইলে আমি যদি সেই অডিয়েন্সকে চাই তাহলে আমার সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ওয়েবসাইটে আমি তাকে ইনভাইট করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন এখানে যে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনের সাথে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো অ্যাড করা আছে তো এইভাবে আমরা প্রফেশনাল মানের একটি জেমিল সিগনেচার কি করে তৈরি করতে পারি আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা দেখে নিব এবং আমাদের ছবিগুলো দিয়ে আমরা কি করে অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারি এই বিষয়টাও শেখা হবে তো মূলত আসলে কয়েকটি বিষয় আমরা আজকের এই ভিডিও থেকে শিখে নেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার এই ভিডিওটি একটু শেয়ার করে নেবেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা ফটোশপের যাবতীয় কাজের জন্য আপনি এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারেন তো বন্ধুরা প্রথমে আমি আমার ফটোশপ টিকে ওপেন করে নিচ্ছি ফটোশপ টি ওপেন করার পর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফটোশপ টি কিন্তু একদম ব্ল্যাঙ্ক অবস্থায় রয়েছে এখন যে সাবজেক্ট গুলো বা যে অবজেক্ট গুলো নিয়ে আমি কাজ করব সেগুলো এখন আমার ফটোশপে আমি ওপেন করে নিচ্ছি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে তিনটি ছবি রয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার চারটি আইকন রয়েছে তো এগুলো আমি আমার ফটোশপে ওপেন করব আমি সবগুলোকে মার্ক করলাম মার্ক করার পর এবার আমি আমার ফটোশপে এগুলোকে ছেড়ে দিলাম দেখুন এখন এইখানে সবগুলোই ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা ছবির কাজগুলো করে নেব আইকনগুলো এখানে থাকলো আইকনগুলোকে আমি এখানে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে আমার তিনটি ছবি রয়েছে তো এখন এই তিনটি ছবি দিয়ে আমরা একটি অ্যানিমেশন তৈরি করব তো অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য আমরা এই ছবিগুলোর সম্পূর্ণ অংশটুকুই নেব না আমরা নির্দিষ্ট কিছু অংশ নেব তো প্রথমে আমি এইখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টুল প্যানেল থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলটি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমি এভাবে একটি সার্কেল আকৃতির এই অংশটুকুই আমি নেব এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটুকু আমি সিলেক্ট করেছি সিলেক্ট করার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে দিলাম কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করার পর এবার লেয়ার প্যানেলে দেখুন এই যে সার্কেল আকৃতির আমি যে অংশটুকু মার করেছিলাম এই অংশটুকুই কিন্তু একটি লেয়ার হয়ে গেছে এখন এই যে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেয়ারটি রয়েছে এই লেয়ারটিকে আমরা ডিলিট করে দেব এবার এই লেয়ারে মার করুন এই লেয়ারে ক্লিক করে দিন ক্লিক করে দেওয়ার পর নিচের এদিকে দেখুন এই যে ডিলিট আইকন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার এই ডিলিট আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব এবার নিচের লেয়ারটিকে মার করার পর ডিলিট আইকনে ক্লিক করে দিলাম তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিলিট দিস লিয়ার এবার ইয়েস বাটনে আমরা ক্লিক করে দিলাম ইয়েস বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নিচের লেয়ারটি ডিলিট হয়ে গেছে তারপর আমরা এই ছবিটাতেও নির্দিষ্ট অংশটুকুই আমরা ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল দ্বারা সিলেকশন করব কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এভাবে মাউস ড্যাক করে নিচে টানুন তাহলে এটা একদম সার্কেল আকৃতির হয়ে যাবে আচ্ছা এভাবে সিলেকশন করার পর আমরা আবারও কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে দিলাম কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আবারও দুটি লেয়ার হয়ে গেছে আমরা নিচের লেয়ারে ক্লিক করে দিয়ে এই লেয়ারটিকে আমরা ডিলিট করে দেব এবার নিচের লেয়ারে মার করুন নিচের লেয়ারে ক্লিক করে মার করার পর আমরা আবারও ডিলিট আইকনে ক্লিক করে এই লেয়ারটিকেও আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি তারপর এই ছবিটাতেও আমরা সেম কাজটি করব এখন এটাকে আমরা ক্রুপ করব তো ক্রুপ করার জন্য আমরা এখান থেকে টুল প্যানেল থেকে ক্রুপ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো ক্রুপ টুলটিকে সিলেক্ট করার পর এটার ওয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের দিতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যে ওয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন ছিল এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম এটাকে একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছি আমি পুনরায় এখানে আবারও টাইপ করব
বরাবর আমরা ক্রোট করব যাতে করে কোনো বাড়তি অংশ না চলে আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার এই সাইডে কিন্তু কিছু বাড়তি অংশ রয়েছে তো এটুকু আমি ফিল করে দিচ্ছি আমি এবার ক্রোট টুল দ্বারা এই অংশটুকুকে আমি আর একটু চাপিয়ে নিলাম তারপর আর একটু উপরে উঠিয়ে দিলাম এবার প্রেস এন্টার বাটন এখন কিন্তু এই ছবিটা আমার ক্রুপ হয়ে গেছে সেম ভাবে আমরা এই তিনটি ছবিকে ক্রুপ করে নেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার তিনটি ছবি ক্রুপ হয়ে গেছে এখন এই তিনটা ছবিকে আমি সেভ করব ধরুন প্রথমে আমি এই ছবিটাকে সেভ করে নিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এবং অ্যাজ বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট অ্যাজ বাটন প্রেস করার পর আমরা এখানে যে উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছি ধরুন আমি এটাকে ডেস্কটপে সেভ করব তো ডেস্কটপে সেভ করার জন্য আমার এখানে কোনো ফোল্ডার তৈরি করা হয়নি আমি এখানে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি নতুন করে নতুন করে ফোল্ডার তৈরি করার পর আমি এটার একটি নামও দিয়ে দিলাম আকাশ এটার নাম আকাশ দিলাম দেওয়ার পর এই ফোল্ডারটিকে আমি ওপেন করে নিলাম ওপেন করার পর এবার এখানে আমরা একটি ফাইল নেম দেব দেখতে পাচ্ছেন ফাইল নেমের ঘরে এটার আমরা নেমে দিতে পারি এবং যে নেমটি দেওয়া আছে এবং এটাতেও আমরা সেভ করতে পারি তো এবার আমরা ফরমেটে চলে আসবো দেখতে পাচ্ছেন ফাইল ফরমেট তো ফরমেটটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এখানে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি পিএসডি তো এটাকে আমরা পিএসডি ফাইল হিসেবে সেভ করব না এটা কি করবো আমরা পিএনজি এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে পিএনজি ফাইল লেখা আছে আমরা এখান থেকে পিএনজি তে ক্লিক করে এই ছবিগুলা কি আমরা পিএনজি তে সেভ করে নেব সেভ এবার এই ছবিটাকে আমি ক্লোজ করে দিতে পারি এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর এবার এই ছবিটাতেও আমরা সেম ভাবে সেভ করব। তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলি রয়েছে এই আইকন গুলাকেও আমরা সেভ করে নেব তো সেভ করার পূর্বে এগুলোকেও আমরা নির্দিষ্ট সাইজে ক্রুপ করে নেব তো ক্রুপ করার জন্য আমরা ছবিগুলোকে ক্রুপ করেছিলাম দুইশো গুণন দুইশো পিকজেল তো এবার এই আইকন গুলাকে আমরা সেভ করব ষোলো পিকজেল করে ধরুন এবার আমি এখানে টাইপ করব ষোলো এবং এখানেও টাইপ করব ষোলো আর রেজুলেশন বাহাত্তরই থাকবে এবার এভাবে আপনি এই আইকন গুলাকে ক্রুপ করে নিন তারপর আপনি এটাকেও সেভ করে নিন কন্ট্রোল শিপ অ্যাস তারপর ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে আকাশ আকাশে যাওয়ার পর যে নেমটা এখানে দেওয়া আছে এটাতেও আমরা সেভ করতে পারি আর ফাইল ফরমেট পিএনজি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার অটোমেটিকলি পিএনজি ফাইল ছিল এবার সেভ বাটন আর যদি পিএনজি না থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি পিএনজি করে নিতাম তারপর এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এবার টুয়েটার এটাকেও আমি ক্রুপ করে নিচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা তিনটি ছবিকে যে ক্রুপ করেছিলাম এবার তিনটি ছবিকে আমরা আবারও এখানে ওপেন করব ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে আকাশ এবার এই ছবি তিনটাকে আমরা ওপেন করে নিচ্ছি আমাদের ফটোশপে এই তিনটা ছবিকে আমরা ওপেন করে নিলাম ওপেন করার পর এখন এই তিনটা ছবিকে আমরা একটি ফাইলে নেব তিনটি ছবিকে আমরা একত্র করে নেব তো একত্র করার জন্য টুল প্যানেল থেকে এবার আমরা মুভ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবার মুভ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিন তারপর এই ছবিটাকে মোটুল দ্বারা ধরে এখানে সারুন একটা ছবির উপরে তারপর এই ছবিটাকে নিয়ে আমরা এখানে সারলাম এবার বাকি দুইটা ছবি আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি এটাকেও ক্লোজ করে দিলাম এবং এটাকেও ক্লোজ করে দিলাম এবার দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের তিনটা ছবি রয়েছে লেয়ার প্যানেলে যদি খেয়াল করুন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমরা লেয়ার জিরো ওয়ান টু তিনটি লেয়ার কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে তো হওয়ার পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপের টুল প্যানেলের নিচে আপনি যে কোনো ফটোশপ ইউজ করতে পারেন এখানে এই আইকনের মধ্যে আমরা ক্লিক করে এটার ইমেজ রেডিটাকে আমরা ওপেন করে নেব এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডোবে ইমেজ রেডি চালু হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে চালু হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যানিমেশনের যে বক্সটি রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যানিমেশনের বক্সটি আপনার ফটোশপে নাও থাকতে পারে তো যদি অ্যানিমেশনের এই বক্সটি আপনার ফটোশপে না থাকে তাহলে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে উইন্ডো লেখা আছে এই উইন্ডোর মধ্যে ক্লিক করে দিবেন উইন্ডোর মধ্যে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন অ্যানিমেশন এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশন এই অ্যানিমেশনে চেক মার্ক দিয়ে দিলে এই টাইম লাইনটি আপনার ফটোশপে চলে আসবে চলে আসার পর এবার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে তিনটি লেয়ার 
দেওয়া আছে তো এখন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরুন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে এটার আরেকটি কপি করুন এবং আবারও কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে আরেকটি কপি করুন এবার আমরা এখান থেকে প্রথম ছবিটিতে আমরা ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলের এই ছবির লেয়ারটাই কিন্তু প্রথমে দেওয়া আছে এবার বাকি দুইটার এই চোখ আইকন গুলিকে আমরা হাইট করে দেব এবার এই নিচের লেয়ারের চোখ আইকন দুটিকে হাইট করে দিন তারপর এবার মাঝখানের এই ছবিটিতে ক্লিক করুন দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটির মধ্যে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাবো এই ছবিটি কিন্তু আমাদের মাঝখানের এই লেয়ারে এবার এই লেয়ারের মধ্যে থেকে আমরা টপ লেয়ারের চোখ আইকনটিকে হাইট করার পর আমরা মাঝখানের লেয়ারের চোখ আইকনটিকে দিয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানের লেয়ারের চোখ আইকনটিকে আমরা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এবার আমরা টাইম লাইনের এই ছবিটাতে ক্লিক করব এবার এই ছবিটাতে ক্লিক করুন এই ছবিটাতে ক্লিক করার পর এবার আমরা নিচের লেয়ারের চোখ আইকনটি দিয়ে দেব এবার উপরের লেয়ারের চোখ আইকনটিকে হাইট করে দিন এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি ছবি কিন্তু আমাদের তিন রকমের হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্লে বাটন রয়েছে এবার এখান থেকে আমরা প্লে বাটনে ক্লিক করব তাহলে দেখব যে আসলে অ্যানিমেশনটা কিভাবে হচ্ছে দেখুন এরকম ভাবে কিন্তু অ্যানিমেশন হয়ে যাবে এবার স্টপ করে দিন স্টপ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে অ্যানিমেশনটি কিন্তু চোখের পলকে হয়ে যাচ্ছে তো এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিরো সেকেন্ড দেওয়া আছে এটাও জিরো সেকেন্ড এবং তিনটেই কিন্তু জিরো সেকেন্ড তো জিরো সেকেন্ডের এই যে এখানে একটি এরো আইকন রয়েছে আমরা এই এরো আইকনে ক্লিক করে দেব এরো আইকনে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জিরো টু জিরো ফাইভ এবং ওয়ান সেকেন্ড তো আমরা এটাকে জিরো টু সেকেন্ড করে দিয়ে দেখি এবার জিরো টু সেকেন্ডে আমরা ক্লিক করে দিচ্ছি জিরো টু সেকেন্ড এটাকেও জিরো টু সেকেন্ড এবং এটাকেও জিরো টু সেকেন্ড এবার একটু প্লে করে দেখি দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু একটু স্লো মোশনে অ্যানিমেশনটা হয়ে যাচ্ছে তো এবার স্টপ করে দিন তারপর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি আইকন রয়েছে এরো আইকন এবার এই এরো আইকনে ক্লিক করুন এরো আইকনে ক্লিক না করেও আপনি কিন্তু এই কাজটি করতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফর এভার লেখা আছে যদি আপনার এটা ফর এভার সিলেক্ট করা থাকে তাহলে এটাই থাকবে আর যদি অন্য কোনোটা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে মেহরবানি করে ফর এভারটিকে সিলেক্ট করে দিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এখানে ফর এভারটি সিলেক্ট করা আছে তো আমার এটাই থাকবে এখন এটাকে আমি সেভ করব তো সেভ করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইল লেখা আছে এবার আমরা এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করে দিচ্ছি ফাইলে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেভ অপটিমাইজেস অ্যাস সেভ অপটিমাইজ অ্যাস এটাতে আমরা ক্লিক করে এটাকে সেভ করে নেব এবার সেভ অপটিমাইজ অ্যাসে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর আমরা এটাকেও ডেস্কটপে সেভ করতে চাই তবে কোনো ফোল্ডারের মধ্যে নয় আমি শুধু ডেস্কটপটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এবার সেভ বাটনে ক্লিক করব এখানে যে সেটিংস গুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সেটিংস গুলো সেম অবস্থায় থাকবে শুধু আমরা এখান থেকে সেভ বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আমরা ফাইলটাকে সেভ করে নিচ্ছি সেভ বাটনে ক্লিক করে দিয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলুন একটু ডেস্কটপে যাই আমি আমার ডেস্কটপে ক্লিক করে দিলাম ডেস্কটপে ক্লিক করার পর আমরা এটার কি নাম দিয়েছিলাম আসলে নাম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই না ধরুন এই যে দেখতে পাচ্ছি এটাই আমরা সেভ করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলটিকে আমরা সেভ করেছিলাম তো এবার এটাতে একটু ডাবল ক্লিক করুন তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা অ্যানিমেশন হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এটা দিয়ে আমরা আমাদের জেমেল সিগনেচার তৈরি করব তো এবার আমরা আমাদের ব্রাউজারটিকে ওপেন করে নিচ্ছি ব্রাউজারটি ওপেন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্রাউজারটি ওপেন হয়ে গেছে ওপেন হওয়ার পর আমরা এই কর্নারে খেয়াল করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে গুগল অ্যাপস লেখা আছে এই যে গুগল অ্যাপস আমরা গুগল অ্যাপস এর মধ্যে ক্লিক করে দেব এবার এই গুগল অ্যাপস এর মধ্যে ক্লিক করে দিন গুগল অ্যাপস এর মধ্যে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাইভ লেখা আছে আমরা এবার ডাইভে ক্লিক করে দেব ডাইভে ক্লিক করার পর আমাদের ডাইভটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে তো ডাইভ ওপেন হওয়ার পর আমরা ডাইভ থেকে এই যে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ লেখা আছে আমরা এই নিউ এ ক্লিক করে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিউ থেকে এই নিউ এ ক্লিক করে দেব এবার নিউ এ ক্লিক করে দিন নিউ এ ক্লিক করার পর নিচে আরো বেশ কিছু অপশন ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা আরেকটু অপশন দেখতে পাবো এটা হলো গুগল ডকস এই যে দেখতে পাচ্ছেন গুগল ডকস লেখা আছে আমরা এবার এখান থেকে গুগল ডকস এ ক্লিক করে দেব এবার গুগল ডকস এ ক্লিক করে দিন গুগল ডকস এ ক্লিক করার পর এবার গুগল ডকস এর প্যানেলটি কিন্তু উইন্ডোটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো ওপেন হওয়ার পর এবার আমাদের মূল কাজগুলি শুরু হয়ে যাবে প্রথমে আমরা গুগল ডকস এর মধ্যে
तो इनसार्ट टेबिल इसे देखते पाच चेन टेबिल लिया खास है एबार आम राइट टेबिले क्लिक करे दिवो टेबिले क्लिक करा पर आम राइट एकान ते के दुटी कॉलाम एबां एक्टिर रार एक्टिर टेबिल आम राइट तुरी करे निलाम এবার দুটি কলাম এবং একটি র ক্লিক করাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি কলামের এবং একটি র এর একটি টেবিল তৈরি হয়ে গেছে তো প্রথমে আমরা ডান পাশে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমরা প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এখানে টাইপ করব আমি টাইপ করে নেছি আমার কিন্তু টাইপ করা হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখানে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলিকে আমরা ডাউনলোড করেছিলাম এবং ফটোশপে কাজ করে সেভ করে রেখেছিলাম এখন এই আইকনগুলোকে আমরা এখানে ওপেন করে নেব এবার ইনসার্ট ইমেজে ক্লিক করার পর আপলোড ফ্রম কম্পিউটার আপলোড ফ্রম কম্পিউটারে ক্লিক করার পর এবার ডেস্কটপ থেকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলিকে এখানে দেখিয়ে দেব क्लिक ओपन अपना देखते पाचन अकाउंट के तो हमारे सोशल मीडिया आइकन गुली इखाने ओपन हुए गए से तो प्रयोग शिकारते बंदरे अकाउंट हमारा फेसबुक के साथे फेसबुक के लिंक टिके ऐड कर बो तो फेसबुक के साथे फेसबुक के लिंक ऐड करा जन्नो हमारा फेसबुक आइकन के मध्य क्लिक करे दिलाम देखून एक बार फेसबुक आइकॉन में मुझे क्लिक करा पर कीबोर्डर कंट्रोल बटन चेप दोरे के बटन ने प्रेस करूँ कीबोर्डर कंट्रोल के बटन ने प्रेस करा पर देखते पाचन एक है ने लिंक दवार एक टे बॉक्स एक है ने ओपन होए गए से तो दोरों आमी अमार फेसबुक के चले जाते हैं फेसबुक के आशार पर आमी फेसबुक के लिंक আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসবুকটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো ওপেন হওয়ার পর আমি আমার প্রোফাইলে ক্লিক করে দেব আমার প্রোফাইলে ক্লিক করার পর আমার প্রোফাইল থেকে আমার ফেসবুকের লিংকটিকে আমি কপি করে নেব এখান থেকে আমি আমার ফেসবুকের লিংকটিকে কপি করে নিলাম নেওয়ার পর এবার এখানে আমি পেস্ট করে দেব মাউস রাইট ক্লিক তারপর পেস্ট তো পেস্ট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাপ্লাই লেখা আছে अप्लाई क्लिक करें दिन एक बार जो दे आम्रा फेसबुक आइकॉने क्लिक करें ता होले किन्तु अपना के आम्र फेसबुक के नियार पे तो प्रिय शिक्षार्थी बंदरे इकाने जिस सोशल मीडिया बाकी आइकॉन गुले आपने रा देखते पाचन ये भावे आम्रा लिंग गुलो के कॉपी करे शब्द गुला थी दिए दिवो तार पर एक बार बांप आशेर इंसर्ट इमेजे क्लिक करा पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एक क्लिक करा पर एक बार आम्रा जे एक टी एनिमेशन फाइल तैरी करे सिलाम इटा के एक बार आम्रा ओपन करवो इटा के आम्रा डेस्कटॉप पे सेव करे सिलाम तो डेस्कटॉप पे एक बार आम्रा लोकेशन देवर पर एक अंत के ए फाइल टिके आम्रा सेव करे सिलाम देखते बात से इजे बेत्तो दिए जेटा तुरी करे सिलाम इटा के आम्रा एकाने सेव करे सिल डेस्कटॉप है एबार इटा के ओपन करे दिलाम ओपन करा पर आम्रा देखते बात से एकाने तीन टी सोबी दिया आम्रा एक एनिमेशन करे सिलाम इटा ते आम्रा किन्तु आरोने� properties এবার টেবিল প্রপার্টিসে ক্লিক করে দিন টেবিল প্রপার্টিসে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেল পেডিং সেল পেডিংটাকে আমরা জিরো করে দেব এবার এটাকে জিরো করে দিন তারপর ওকে এবং বাম পাশের এই বক্সের মধ্যেও আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা আবারো টেবিল প্রপার্টিসে ক্লিক করে দিচ্ছি এবং এটার সেল পেডিং আমরা জিরো করে দিয়ে ওকে করে দিচ্ছি ओके करार पर एबार इस सुविधा ते अमरा क्लिक करे एक टू रिसाइज करें निच्छें तार पर टेबलेर मास्क खनेर ए कॉलम टाके धोरे अमरा इखाने वोशिए दिलाम एवं ये पास इट्टा के धोरे अमरा इखाने वोशिए दिलाम तो प्रिशी करते बंदरे एकोन अमरा इखाने देखते पाच्चे आमदे नाम रोए चे इन नाम टेके किन्तु अमरा मार करा पड़े जो देखते बच्चन बोल्ड एक है ना हमारे एक टू बोल्ड करे दिलाम एवं इटर फ्रंट साइज जो दे हमारे एक टू बड़ा करती चाहे ताहोले आवश्य बड़ा करे नहीं तो पार बो दूर इटर क्या मैं एक टू बड़ा करे दिलाम एवं एक हंत के मोबाइल नंबर टिके हमारा बिन्नो कलर करे दी तो ताऊ पार बो एक अंत के अमी रेड कलर कोरे दिलाम देखते पाचन एक अंक किन्तु इटर काज हमार मोटा मोटी कॉम्प्लेट तो एक अंक इटे के हमरा सेव कर बो तो सेव करा जन्ना की बुडेर कंट्रोल ए बटन प्रेस कोरे शंपुनो लेखा टेके यामी सिलेक्शन कोरे निलाम एक बार इकने माउस राइट क्लिक कोरे आम्रा इटा के कॉपी कोरे निलाम আমাদের জিমেইলটি ওপেন হওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে এই কর্নারে একটি গিয়ার আইকন রয়েছে 
এবার এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করে দিন গিয়ার আইকনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাবো এখানে একটি প্যানেল ওপেন হয়ে গেছে এই যে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সি অল সেটিংস আমরা সি অল সেটিংস এ ক্লিক করে দেব এবার সি অল সেটিংস এ ক্লিক করে দিন সি অল সেটিংস এ ক্লিক করার পর এটার কিন্তু একটি প্যানেল রয়েছে হ্যাঁ এটার একটি ইন্টারফেস রয়েছে এই ইন্টারফেসে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারফেসটি কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে এবার মাউসের স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচের দিকে চলে আসুন নিচের দিকে চলে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিগনেচার এই সিগনেচারে আমাদের কাজ করতে হবে তো এখানে এখনো আমার কোনো সিগনেচার অ্যাড করা হয়নি আমরা এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট নিউ আমরা ক্রিয়েট নিউ এ ক্লিক করে দেব এবার ক্রিয়েট নিউ এ ক্লিক করে দিন ক্রিয়েট নিউ এ ক্লিক করার পর এটার যে বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে এখানে আমরা একটি নাম দিব নেম এই সিগনেচার তো নাম দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে লেখলাম এখানে আকাশ তারপর ক্রিয়েট ক্রিয়েটে ক্লিক করে দিলাম তো ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর এবার আমরা এই যে একটু নিচের দিকে চলে আসুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নো সিগনেচার নো সিগনেচারে ক্লিক করে আকাশ দেখিয়ে দিন এবং এ পাশেও নো সিগনেচারে ক্লিক করে আকাশ দেখিয়ে দিন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আকাশ আমরা একটু আগে লিখেছিলাম এবার এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করার পর আমরা এই যে এখানে যে এই অংশটুকু আমরা কপি করেছিলাম এবার এই অংশটুকু আমরা এই যে এখানে পেস্ট করে দেব এখানে পেস্ট করে দিন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো চলে আসার পর আমরা এই সিগনেচারের উপরে কার্সর পয়েন্টটিকে বসাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে উপরে কিছু খালি অংশ রয়েছে এই অংশের মধ্যে আমরা কার্সর পয়েন্টটিকে বসিয়ে অন্তত ছয় থেকে সাত বার এন্টার বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা একটু নিচে নামিয়ে দেব তো নিচে নামিয়ে দিলে এটার কিছুটা সুবিধা রয়েছে আমরা এখনই দেখতে পাব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এভাবে সেটিংস করার পর আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসি দেখতে পাবেন এখানে সেফ চেঞ্জ এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেফ চেঞ্জে এবার আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিন সেফ চেঞ্জে ক্লিক করার পর এটা সেভ হয়ে যাবে তো এখন আমরা যদি কোনো মেল কম্পোজ করে কারো কাছে সেন্ড করতে চাই ধরুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কম্পোজ লেখা আছে এবার এই কম্পোসের মধ্যে আমি ক্লিক করে দিলাম কম্পোসের মধ্যে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখন যেখানে বা যার কাছে আমি মেল করি সেখানে কিন্তু আমার এই তথ্যগুলা চলে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটাই হলো সুবিধা আপনি যদি কোনো অডিয়েন্সকে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনভাইট করতে চান তাহলে এই তথ্যগুলা দিয়ে যদি আপনি মেল সিগনেচারটি তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেকটাই প্লাস পয়েন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খ্যাদ্যানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ